నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని వెంకన్న సన్నిధిలో ప్రకటించారు నమ్మక ద్రోహానికి పాల్పడ్డారు రాష్ట్రానికి దగా చేశారు కుట్ర రాజకీయాలను తిప్పికొట్టండి మదనపల్లెలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చంద్రమాకుల పల్లెలో అభివృద్ధి బేష్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా సమాచారం వేగవంతమైంది పశ్చిమ ప్రాంతానికి త్వరలో హంద్రీ నీవ నీళ్లు ఇస్తాం గ్రామంలో పర్యటించి ప్రజలతో మమేకమైన చంద్రబాబు శేషాచలం అడవుల్లోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించిన ఎర్ర స్మగ్లర్లు అడ్డుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు స్మగ్లర్ల జాడ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నామన్న ఐజీ కాంతారావు ఎస్వీ స్టేడియంలో ముగిసిన సాఫ్ట్ బాల్ పోటీలు విన్నర్స్ గా పంజాబ్ రన్నర్స్ గా ఏపీ విద్యార్థులు క్రీడల్లో రాణించాలన్న ఎస్వీ వీసీ దామోదరం తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రవర్తనపై దృష్టి సారించాలి పెడదారి పడకుండా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి నేరస్తులు ఎంతటి వారైనా పట్టుబడక తప్పదు చిత్తూరు క్రైమ్ డీఎస్పీ రామకృష్ణ వార్తల్లోని వివరాలు మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం నమ్మక ద్రోహం చేసిందని ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని పవిత్ర తిరుమల వెంకన్న సాక్షిగా చెప్పారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు మదనపల్లె సమీపంలో వలసపల్లె నవనిర్మాణ దీక్ష సభలో వర్షం వచ్చిన రైన్ ప్రూఫ్ పెండాలు ఉండడంతో ప్రజలను ఉద్దేశించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రసంగించారు టెక్నాలజీతో ముందుగానే వర్షాలు పిడుగులపై ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నామన్నారు పేదరికమే మా కులం పేదలకు అండగా ఉంటామని అన్ని వర్గాల ప్రజలందరికీ సమానంగా సంక్షేమాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న ప్రభుత్వం తమదని తెలిపారు మదనపల్లె ఆసియా ఖండంలోనే టమాటా మార్కెట్ కు ప్రసిద్ధి చెందిందని చిత్తూరు జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంతానికి హందరిని నీళ్లను ఇచ్చి సస్యశ్యామలం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు పొంగునూరు నియోజకవర్గ పరిధిలో చంద్రమాకుల పల్లె తిరిగానని చాలా బాగుందని అధికారులు ప్రజల సమిష్టి కృషితో లెవెన్ స్టార్ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడం అభినందనీయమని చంద్రబాబు అన్నారు రాష్ట్రంలో సోలార్ విండ్ పవర్ తో విద్యుత్ కొరత లేకుండా చేశామని విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచబోమన్నారు మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం నమ్మక ద్రోహం చేసిందన్నారు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని పవిత్ర తిరుమల వెంకన్న సాక్షిగా చెప్పారని నలభై సంవత్సరాలుగా రాజకీయాలు చూశానన్నారు సీనియర్ నాయకుడిగా ముఖ్యమంత్రిగా ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీ వెళ్లి ప్రత్యేక హోదా కావాలని రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం నిధులు ఇవ్వాలని అడిగానని అయినా ఇవ్వలేదని నమ్మక ద్రోహం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రత్యేక హోదా కావాలంటే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి సంఘీభావం తెలపాలని సభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి సీఎం కోరగా ప్రజలంతా బిగ్గరగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రత్యేక హోదా కావాలని నినాదాలు చేస్తూ సీఎం విజ్ఞప్తికి విశేషంగా స్పందించారు కొంతమంది కుట్ర రాజకీయాలు చేస్తున్నారని నమ్మవద్దని సీఎం ప్రజలను కోరారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని కేంద్ర ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని కుట్ర చేశారని వారి కుట్రలను సాగనివ్వమన్నారు ఎంతో పవిత్రమైన తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం చిత్తూరు జిల్లాలో ఉండడం జిల్లా ప్రజల అదృష్టమన్నారు రెండు వేల మూడులో తనపై తీవ్రవాదులు హత్య ప్రయత్నం చేసిన తిరుమల శ్రీవారి దయా కటాక్షం వల్ల బతికానని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిపై అపార భక్తి ఉన్న తాను శ్రీవారి ఆలయ పవిత్రతకు భంగం కలగనివ్వనని సీఎం అన్నారు అవన్నీ కూడా సైన్స్ మీకు ఇచ్చి ఇక్కడ అన్నీ కూడా సర్పంచ్ గారు ఇదంతా ఉండి అదే వారు నోడల్ ఆఫీస్ అందరూ ఉంటారు ఈ పనులన్నీ చేస్తారని చెప్పి నేను మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ మిమ్మల్ని గురించి తెలియదు కాబట్టి పాతో ఈ గ్రామాన్ని చదువు పెట్టుకుని మళ్ళా ఒకసారి వస్తా మీతో అన్ని విషయాలు మాట్లాడతారని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ ప్రశాంత వాతావరణం వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా టౌన్లో ఉండాలంటే హైదరాబాద్ బెంగళూరు పోవాలన్నా వద్దులే ఈ గ్రామానికి అవుతామనే పరిస్థితి వస్తుంది అలాంటి ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని మేము చూస్తాను నేను కూడా టెక్నాలజీ కూడా బాగా మీకు పంపించాను ఇప్పుడే ఒక కథ అయితే బెంగళూరులో పనిచేస్తాను ఇంటికి రెండు వేల పద్నాలుగులో కుట్ర రాజకీయాల వల్ల మెడబట్టి మనం బయటికి వెళ్తేస్తాం జరిగింది పదహారు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్ ఉన్నా ఈ రోజు మనకి ఎలాంటి లోటు లేకుండా మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరిపాలిస్తున్నారు శేషాచలం అడవుల్లోకి స్మగ్లర్లు చొరబడే యత్నం చేశారు టాస్క్ ఫోర్స్ అడ్డుకోవడంతో స్మగ్లర్లు ఎదురు దాడికి దిగారు కారుతో ఢీకొట్టడంతో ఓ కానిస్టేబుల్ కు గాయాలయ్యాయి 
చంద్రగిరి రంగంపేట సమీపంలో శేషాచలం అడవుల్లోకి ప్రవేశిస్తున్న స్మగ్లర్లను టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది అటకాయించే ప్రయత్నం చేశారు టాస్క్ ఫోర్స్ ఆర్ఐ భాస్కర్ బృందం చంద్రగిరి పరిధిలోని ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ పాయింట్లను తనిఖీ చేస్తుండగా వెంకట పద్మావతి కాలేజ్ పాయింట్ వద్ద ఉదయం ఐదు గంటల సమయంలో ఒక తెలుపు రంగు మారుతి కారు వచ్చి ఆగింది అందులో నుంచి ఐదుగురు వ్యక్తులు తమిళం మాట్లాడుతూ దిగారు అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు కారు వద్దకు వెళ్లి పరిశీలిస్తుండగా డ్రైవర్ కారును వేగంగా నడుపుతూ కానిస్టేబుల్ ఆంజనేయ నాయక్ పైకి దూసుకెళ్లాడు అతను త్రుటిలో తప్పించుకున్న బంపర్ కాలికి తగిలి గాయమైంది అంతలో మరికొంతమంది స్మగ్లర్లను వెంబడించారు వారిని రెండు కిలోమీటర్ల పాటు వెంబడించి పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు అయితే వాళ్లు టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బందిపై రాళ్లు విసిరారు అయినప్పటికీ వారిని వదలలేదు దీంతో వారి వద్ద ఉన్న వస్తువులు వదిలిపెట్టి దట్టమైన ముళ్ల పొదల్లోకి జారుకున్నారు వారిని వెంబడిస్తూ కొంతమంది అడవుల్లోకి వెళ్లారు వారు వదిలిపెట్టిన వాటిలో బియ్యం ఐదు కొత్త బెడ్షీట్లు ఎనిమిది కొత్త టవర్లు దాదాపు ఇరవై మందికి సరిపడ వంట సామాగ్రితో పాటు హాన్స్ ప్యాకెట్లు బీడీలు గొడ్డలు ఉన్నాయి వీరు తెచ్చిన వస్తువుల ప్రకారం వీరు కొంత నాగరికత అభివృద్ధి చెందిన ధర్మపురి సేలం జిల్లాలకు చెందిన వారుగా గుర్తించారు ఎర్రగుట్ట ప్రాంతం నుంచి దాదాపు పదహైదు నుంచి ఇరవై మంది వరకు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది ఈ ప్రాంతానికి హుటాహుటిన చేరుకున్న ఐజీ కాంతారావు పరిస్థితిని సమీక్షించారు స్మగ్లర్లను పట్టుకునేందుకు వ్యూహాన్ని భాస్కర్ బృందం కు తెలియజేశారు ఐజీతో పాటు ఏసీఎఫ్ కృష్ణయ్య డిఎస్పీ హరినాథ్ బాబు అటవీ అధికారులు లక్ష్మీపతి డిఎన్ ప్రసాద్ తదితరులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు దొరికిన వస్తువులన్నీ కూడా బాగా డెవలప్డ్ ఉన్నవాళ్ళు వాడే వస్తువులుగా గమనించడం జరిగింది మామూలుగా వీళ్ళంతా కూడా ఆపరేషన్ చేసే ముందు కానీ దొంగలు దొరికిన తర్వాత కానీ శక్తి పూజ చేయడం వీళ్ళకి అలవాటు ఆ వస్తువులు కూడా దొరికినాయి అలాగే వీళ్ళ దగ్గర చికెను మసాలా రైస్ ఒక ఇరవై కేజీలు నాలుగు గొడ్డళ్ళు ఇలాగ రకరకాల వస్తువులు ఇక్కడ దొరకడం జరిగింది అంటే చెట్లు కొట్టేయడానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్సు చెట్లు కొట్టేయడానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్సు కూడా దొరక దొరికినాయి అంటే నాలుగు గొడ్డళ్ళు ఇవన్నీ కూడా దీన్ని బట్టి వీళ్ళు చెట్లు కొట్టడానికి లోపలికి వెళ్తున్నారనేది మనకి తెలియ తెలియవస్తుంది ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఆనంద జీవితం సాగించాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు చంద్రమాకుల పల్లె లెవెన్ స్టార్స్ తో బాగుందని తెలిపారు ప్రతి అంశానికి సంబంధించిన ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి లబ్దిదారులతో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు అనంతరం గ్రామ సభకు చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ పచ్చని చెట్ల మధ్య గ్రామంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉందని అమరావతి కంటే ఈ గ్రామం బాగుందని తెలిపారు గ్రామంలో మంచి పరిశుభ్రమైన రోడ్లు ఉన్నాయని పిల్లలపై ఒత్తిడి లేకుండా వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్స్ వచ్చాయని తెలిపారు చంద్రమాకుల పల్లి లెవెన్ స్టార్స్ తో ఎంతో బాగుందని ఫైబర్ నెట్ తో ఇంట్లో నుండి బెంగళూరులో ఉన్న తమ పిల్లలతో ఇంటర్నెట్ ద్వారా మాట్లాడుతున్నారని చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు చిత్తూరు జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంతానికి త్వరలో హంద్రి నీవా నీళ్లు అందిస్తామన్నారు రిక్షా నడిపి మొక్కలు నాటి ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు గ్రామ చెరువుకు సప్లై ఛానల్ కమ్యూనిటీ భవనం పాఠశాలకు ప్రహరీ గోడను ముఖ్యమంత్రి మంజూరు చేశారు ముఖ్యమంత్రి గ్రామ సభలో మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని ద్రవిడ యూనివర్సిటీ కుప్పం మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్ కంకణాల రత్నయ్య తెలిపారు గురువారం చిత్తూరు నగరంలోని ఆర్ అండ్ బి అతిథి గృహంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ప్రత్యేక హోదా కోసం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఒక వేదిక పైకి రావాలని ఆయన కోరారు ముఖ్యంగా యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని పిలుపునిచ్చారు భవిష్యత్తులో రాయలసీమ జిల్లాలకు జరిగే అన్యాయాలను ఎదుర్కోవాలంటే ప్రత్యేక హోదా తప్పనిసరని ప్రజలకు వివరించడానికి ప్రత్యేక హోదాపై పోరాటం చైతన్య రథయాత్ర ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు ఈ నెల తిరుపతిలో పదిహేడవ తేదీన యోబేరి కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం అందరినీ కలుపుకుని జాయింట్ కమిటీ ముందుకు పోతుందని అందరూ కలిసి కట్టుగా తాము చేస్తున్న పోరాటాలకు కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ మీడియా సమావేశంలో డాక్టర్ బివి రాజారావు ఇంజనీర్ శంకర్ ఎంవి రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గ్రాడ్యుయేట్స్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంబీఏలు బీటెక్లు ఎంసీఏలు
తర్వాత ఈ రకంగా చెప్పుకోబోతుంటే డాక్టర్లు లాయర్లు చాలామంది బయటకు వస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకు తగ్గిన ఉద్యోగ రూపకల్పన ఉందా అనేది నేను చూడగలిగితే మాత్రము లేదని ఎందుకంటే నా యొక్క ఆవేదన అంతా కూడా యువతకి మంచి భవిష్యత్తు నేరాలకు పాల్పడి తప్పించుకోవాలని చూస్తే నిఘా నేత్రాలకు చిక్కి కటకటాల పాలు కావాల్సిందేనని క్రైమ్ డీఎస్పీ రామకృష్ణ తెలిపారు గురువారం చిత్తూరు క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో సిటీ కృష్ణ తేజతో ఆయన మాట్లాడారు కేసులు ఛేదించడంలో నిఘా నేత్రాలు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు గతంలో పోలీసులు కేసులు ఛేదించడానికి శ్రమించేవారని అన్నారు టెక్నాలజీ పద్ధతులు మరింతగా ముందుకు పోతున్నామన్నారు ఇటీవల పీవీకే ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుడిగా పనిచేసిన అధ్యాపకులు సంపాదన కోసం అత్యాసకు గురై ద్విచక్ర వాహనాలను దొంగతనాలకు పాల్పడుతూ పోలీసులు కన్ను గప్పి తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారని తెలిపారు ద్విచక్ర వాహనాలను అమ్మి వేశారని తెలిపారు కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి చిత్తూరు నగరంలో వాహనం నడుపుతుండగా బాధితులు పట్టుకోగా అసలు విషయం బయటపడిందని తెలిపారు ఎక్కడెక్కడ చోరీలకు పాల్పడ్డాడో దృశ్యాలను సీసీ కెమెరాల ద్వారా గుర్తించడం జరిగిందన్నారు దొంగతనం చేసేవారు ఎవరు చూడలేదని అనేక చోరీలకు పాల్పడుతున్నారని తెలిపారు ముఖ్యంగా కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు అంతర్జాలంలో చాటింగ్లు చేయడం ద్వారా అనేక అనర్థాలకు దారితీస్తుందన్నారు తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు సెల్ ఫోన్లు ఇవ్వరాదని ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ లతో యువత పెడదారణ పడుతున్నారని దీనిపై తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల నిత్య ప్రవర్తనపై దృష్టి ఉంచాలని కోరారు మరి కఠినంగా ఉంటాయి చర్యలు టౌన్ అంతా కూడా చిత్తూరు టౌన్ అంతా కూడా మరి నిఘాలో ఎలక్ట్రానిక్ నిఘాలో ఉంది మరి అది అతను అది ఆ మాత్రం కూడా గమనించకుండా అతను చేసినాడంటే ఎంత పెద్ద ఆశ పోతు పోరాడు అతను మనకు అర్థమవుతుంది ఇతని మీద తర్వాత సబ్సిక్యూట్ ఛార్జ్షీట్ వేస్తాం ఇతను శిక్ష పడేది గ్యారెంటీ థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ ఈ రోజుల్లో ఈ ఇంటర్నెట్ అనేది అందరికీ ఈ సెల్ ఫోన్ ఫోర్ జీ సర్వీసెస్ వచ్చిన తర్వాత అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది మరి మరి ఒక పద్ధతి ప్రకారం పెరిగిన వాళ్ళంతా కూడా దాన్ని చిత్తూరు జిల్లా పెద్ద పంజాని మండలం నిడిగుంట్ల పోస్ట్ బొమ్మరాజుపల్లి గ్రామంలో అష్టకాల భైరవ స్వామి దేవాలయంలో ఘనంగా పూజలు జరిగాయి ప్రతి నెల ఇక్కడ అష్టమి రోజు చాలా విశేషంగా ఉంటుంది పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొని గుమ్మడికాయ దీపాలు పెట్టారు హోమాలు నిర్వహించి వచ్చిన భక్తులను హోమంలో పాల్గొనే సౌకర్యం కల్పించారు రాష్ట్ర నలుమూల నుండి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వచ్చారు వచ్చిన భక్తులకు స్థానికంలో అన్నదాన సౌకర్యం కల్పించారు ప్రతి నెలకు రెండు అష్టముల నాడు శివకోటి కూడా నిర్వహిస్తారు అనంతరం భక్తులు పెద్ద ఎత్తున దీపాలు పెడతారు అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు ఆలయ ధర్మకర్త మూలాతి శ్రీరాములు రెడ్డి స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది ఇప్పుడు రాగిలో మనం సిల్వర్ రెగు కాక అనుకుంటాం ఇప్పుడు సిల్వర్ రెగు కాక ఇది గోల్డ్ రెగు కాక చైన్ స్నాచింగ్ పాల్పడిన ఆరు మంది తమిళనాడు యువకులకు స్థానికులు దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు అందులో ఓ యువకుడు మూర్చ వ్యాధితో అస్వస్థ గురి కాగా ఆసుపత్రికి తరలించారు అతను మృతి చెందాడు పోలీసులు అతన్ని చంపేశారని స్థానికులు పేర్కొన్నారు ఆర్డీఓ విచారణ జరిపారు చిత్తూరు జిల్లా సత్యవేడు మండల పరిధిలో మంగళవారం జరిగిన దారి దోపిడీ ఘటనలో మహిళల మెడల నుంచి బంగారు గొలుసులు లాక్కెళ్తున్న నిందితులను స్థానికులు పట్టుకుని చితకబాదారు ఆరు మంది తమిళనాడు యువకులను పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పగించారు బుధవారం సాయంత్రం విచారణ చేపట్టిన పోలీసులకు నిందితుల్లో రాజా అనే వ్యక్తి మూర్చ రోగంతో అస్వస్థ గురైనట్లు గమనించి స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆ యువకుడు మరణించాడు అయితే విచారణలో తట్టుకోలేని విధంగా పోలీసులు కొట్టడంతోనే ఆ యువకుడు మృతి చెంది ఉంటాడని స్థానికంగా 
పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు బుధవారం పరిస్థితిని సమీక్షించిన ఆర్డీఓ కనక నర్సారెడ్డి డిఎస్పీ భవాని హర్ష మృతిని కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి శవ పంచనామా నిర్వహించారు నిజంగానే మృతి చెందిన యువకుడు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నట్లు తద్వారా స్థానికులు గాయపరచడంతో మృతి చెంది ఉంటారని భావిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ కనక నర్సారెడ్డి మాట్లాడుతూ చనిపోయిన యువకుడు తమిళనాడు మొండిమా నగర్ కు చెందిన కరుణాకరణ్ కుమార్ రాజాగా గుర్తించామని శవ పంచనామా నిర్వహించి మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అందజేశామని తెలిపారు ఓ లాయర్ ఇది ఖచ్చితంగా పోలీసు నిర్వాహకమైన అనుమానం వ్యక్తం చేయగా స్పందించిన ఆర్డీఓ శవ పంచనామా పూర్తిగా వీడియోగ్రఫీ తీయించామని చనిపోయిన యువకుని శరీరంపై కొట్టిన గాయాలు ఏమీ లేవని తెలిపారు ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉంటే తదనంతరం జరిగే విచారణలో తెలుస్తుందని ఆర్డీఓ తెలిపారు వారి రక్త బంధువుల్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళ తండ్రి అబ్బాయికి సొంత అన్న అదేవిధంగా సొంత చిన్న ఆయన సొంత చిన్న ఆయన కొడుకు కూడా మన విచారణకు హాజరయ్యారు వారు కూడా ఈ అబ్బాయికి గతంలో పిట్స్ వచ్చేటివి కొంచెం ఆయాసం అలాంటి జబ్బు కూడా ఉండేదని చెప్తున్నారు ఏదేమైనా మనం బహిర్గతంగా శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో చివరి రోజు శివం కళ్యాణ మండపంలో జరగబోయే నవనిర్మాణ దీక్షలో మంత్రి అచ్చెం నాయుడు అమర్నాథ్ రెడ్డి పాల్గొనున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించడానికి తిరుపతి సబ్ కలెక్టర్ కనక నర్సారెడ్డి శ్రీకాళహస్తి విచ్చేసి శివం కళ్యాణ మండపంలో ఏర్పాట్లు పరిశీలించారు స్థానిక పురపాలక సంఘం కమిషనర్ రమేష్ బాబు తహసీల్దార్ సుబ్రహ్మణ్యం తో చర్చించారు అనంతరం సబ్ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ శుక్రవారం చివరి రోజున నవనిర్మాణ దీక్షలో భాగంగా మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు నవనిర్మాణ దీక్ష శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని శివం కళ్యాణ మండపంలో జరుగుతుందని ముఖ్య అతిథులుగా మంత్రి అచ్చెం నాయుడు అమర్నాథ్ రెడ్డి దివాకర్ రెడ్డి కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న పాల్గొంటారని అన్నారు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు మహాసంకల్పంతో కార్యక్రమం ముగుస్తుందని తెలిపారు ప్రొసీజర్ ప్రకారం స్టార్ట్ చేసి ఐదు గంటలకు మహాసంకల్పంతో ముగించడానికి మన జిల్లా నుంచి గౌరవ మంత్రివర్యులు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు అచ్చెన్ నాయుడు గారు జిల్లా కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న గారితో సహా ప్రముఖులందరూ శ్రీకాళహస్తికి రేపు వచ్చి శ్రీకాళహస్తిలో మనం మహాసంకల్పం కార్యక్రమాన్ని భారీగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాటు చేస్తాం శ్రీకాళహస్తి ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో భాగంగా ఎస్పీ అభిషేక్ మహంతి ఆదేశాల మేరకు మున్సిపల్ కమిషనర్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లైట్స్ ను ఏర్పాటు చేశారు త్వరలో వీటిని ప్రారంభించనున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో తిరుమల తిరుపతి తర్వాత అత్యంత ఎక్కువ మంది యాత్రికులు సందర్శించే ప్రాంతం శ్రీకాళహస్తి రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న భక్తులు వారి వాహనాలు ఆటోలు ద్విచక్ర వాహనాలు విపరీతంగా పెరగడం జరుగుతోంది ఈ కారణం చేత ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా అత్యంత రద్దీగా ఉండే మూడు ప్రాంతాలను గుర్తించారు సూపర్ బజార్ సర్కిల్ పెళ్లి మండపం సర్కిల్ అంబేద్కర్ సర్కిల్ లో ఏర్పాటు చేస్తున్నామని శ్రీకాళహస్తి డిఎస్పీ వెంకట కిషోర్ తెలిపారు సమర్థంగా నిర్వహించాము అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కూడా పెట్టి వాటిని టైమింగ్ మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ మా రాజశ్రీ శ్రీ అభిషేక్ మాంతి గారు ఐపీఎస్ మా ఎస్పీ గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో మేము ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో మన స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీ రమేష్ బాబు గారితో సంప్రదించడం జరిగింది రమేష్ బాబు గారు మా ప్రతిపాదన ప్రతిపాదన వెంటనే అమలు పరిచి ఆయన కూడా మన శ్రీకాళహస్తి టౌన్ లో ఉండాల్సిన బాధ్యత ఉంది అవసరం ఉందనే ఉద్దేశంతో ఆయన కూడా వెంటనే మా రిక్వెస్ట్ మన్నించి రాష్ట్రంలో క్రీడాభివృద్ది తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి చర్చించి భవిష్యత్తులో క్రీడల నిర్వహణకు ప్రణాళికలు రూపొందించామని ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్కే పురుషోత్తం తెలిపారు తిరుపతిలో ఏపీ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ జనరల్ బాడీ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత జరిగిన పరిణామాల గురించి రాష్ట్ర అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్కే పురుషోత్తం తెలిపారు రాష్ట్రం విడిపోయాక రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ నాలుగో తేదీ తిరుపతిలో సమావేశం జరిగిందని అయితే సంఘంతో సంబంధం లేని వ్యక్తులు ప్రవేశించి సంఘాన్ని నిర్వీర్యం చేశారని దీంతో కోర్టు వెళ్లామని చెప్పారు కోర్టులో తమ వైపు న్యాయం జరిగిందన్నారు 
నూతన కమిటీని ఎన్నుకొని భవిష్యత్తులో క్రీడల నిర్వహణకు అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటానని చెప్పారు కోర్టు వ్యవహారంలోనే మా కార్యక్రమాలను జరిగింది ఈ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ వల్ల లేనిపోని ఇబ్బందులు సృష్టించి క్రీడలకు సంబంధం లేని వ్యక్తులు వచ్చి కోర్టులో కేసులు వేసి చివరకు ఈ కేసును ముగ్గురు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు మూడు స్టేట్లకు సంబంధించిన జడ్జిల్ని అపాయింట్ చేసి ఆర్బిటేషన్ కమిటీలో మేము ఆ వార్డును మేము కేసు గెలిచింది ఈరోజు ఈ సమావేశం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసింది మా మూడవ సర్వసభ సమావేశము ఈ ఈ మూడేళ్లలో రాష్ట్రం గురించి ఏం అభివృద్ధి జరిగింది ఏం రాష్ట్రం ఏం కోల్పోయింది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న రుణాలకు ఇంటర్వ్యూలు జరిపినట్లు ఎండిఓ కార్యాలయం సూపరింటెండెంట్ ప్రభాకర్ రెడ్డి తెలిపారు తిరుపతి ఎండిఓ కార్యాలయంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న రుణాలకు ఇంటర్వ్యూలు జరిగాయి తిరుచానూరు పద్మావతిపురం మల్లగుంట సిండిగేట్ బ్యాంకులకు చెందిన మేనేజర్లు ఇంటర్వ్యూలు జరిపినట్లు ప్రభాకర్ రెడ్డి తెలిపారు మొత్తం నూట మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా నూట మంది హాజరయ్యారని తెలిపారు అర్హులైన వారికి రుణాలను మంజూరు చేయనున్నట్లు తెలిపారు సుమారుగా నూట తొంభై మంది మంది అప్లై చేసుకున్నారు అందులో గాను నూట నలభై మంది సుమారుగా హాజరైనారు వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేయడం ఇప్పుడు కాసేపు విరామం అనుభవంలో అపర బ్రహ్మ వైద్య సేవకు చిరునామా శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఈఎస్ఐ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం యాక్సిడెంట్ జరిగి ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి వస్తే పాముకాటు విషం ఒళ్లంతా ఆవరిస్తే విషం తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నిస్తే అగ్ని ప్రమాదం శరీరాన్ని దహిస్తే ఉరి వేసుకుని ఉసులు తీసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే కిడ్నీలు వాటి పని ఆపేస్తే ప్రాణాలు నిలుపుకోవడానికి ప్రజలందరికీ గుర్తొచ్చే ఒకే ఒక్క పేరు శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ తిరుపతి ఫోన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సిక్స్ జీరో సెవెన్ నైన్ డబల్ జీరో రాజకీయ స్వార్థం కోసం దళితులను కించపరిచేలా జూపుడి ప్రభాకర్ మాట్లాడడం క్షమించరాదని వైసీపీ ఎస్సీ సెల్ నాయకులు ఆరోపించారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో గురువారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో వైసీపీ ఎస్సీ సెల్ నాయకులు మాట్లాడుతూ దివంగత సీఎం రాజశేఖర రెడ్డి చేపట్టిన దీక్షతో రాజకీయం లేక వచ్చిన జూపుడి ప్రభాకర్ నేడు వైసీపీ నేతను నిందించడం తగదన్నారు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు దళితులకు అన్యాయం చేసిన జూపుడి ప్రభాకర్ నేడు దళితుల సంక్షేమం గురించి మాట్లాడడం దెయ్యాలు వేదాలు వలించినట్టు ఉందని ఆరోపించారు మేము ఈరోజు ఒక విషయం తెలియజేసుకుంటున్నాం అయా ఈరోజు నువ్వు రాజకీయంగా వైఎస్ఆర్ కుటుంబం ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి ద్వారా రాజకీయంగా ఈరోజు నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ ఎదుగుతున్నావు అదే కాకుండా నీకు వాళ్ళ రాజకీయ భిక్ష పెట్టడం ద్వారానే ఈరోజు నువ్వు రాజకీయ నాయకుడుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చలామణి చేస్తున్నావు ఈరోజు నువ్వు దళితులందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కాపలా కుక్కులు అనేటువంటి పదజాలతో విమర్శిస్తున్నావు ఈరోజు నువ్వు గతాన్ని మర్చిపోతున్నావు దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా శారీరక వ్యాధుల కన్నా మానసిక వ్యాధి అత్యంత ప్రమాదకరమని దీన్ని నివారించడం చాలా కష్టమని ఎస్సీ మెడికల్ కళాశాల మానసిక వైద్య విభాగం అధికారి భూపాల్ నాయుడు అన్నారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో గురువారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మానసిక వ్యాధిని నయం చేయడంలో నేటికి సమగ్ర విధానం మనకు అందుబాటులో లేదన్నారు మానసిక రుగ్మతలకు గురైన వారి కుటుంబాలు చాలా వరకు విచ్ఛిన్నమయ్యాయని పేర్కొన్నారు దీన్ని గుర్తించి మానసిక రోగుల పునరావాసం వ్యాధి నియంత్రణ అనే అంశంపై జాతీయ స్థాయి సదస్సు తిరుపతిలోని ఎస్వీ మెడికల్ కళాశాలలో జరుగుతుందన్నారు ఈ సమావేశంలో సదస్సు నిర్వహణ కమిటీ నాయకులు కిషోర్ నాగేశ్వరరావు అరుణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒక ఇంట్లో ఒకరుంటే కూడా కొన్ని ఫ్యామిలీస్ అంటే ఆ కుటుంబంలోని వ్యక్తులే కాక వాళ్ళ బంధువర్గం మొత్తం కూడా దీనివల్ల బాధపడే అవకాశం ఇంకోటి ఏమంటే ఈ మానసిక వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్న కుటుంబాలలో లేదా వాళ్ళ పట్ల జరుగుతున్న మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన అది ఈరోజు కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉంది ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి మానసిక వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత అతను చేసే ప్రవర్తనకు ఆ కుటుంబంలోని వ్యక్తులు లేదా చుట్టుపక్కన వాళ్ళు సొసైటీలు అంటే మన సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా తీవ్రంగా రియాక్ట్ అవుతుంటారు అంటే వాళ్ళను కొట్టడం తిట్టడం లేదంటే వాళ్ళను అవమానపరచడం లేదా గేల్ చేయడం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి పోటీ ప్రపంచంలో విద్యార్థులు విద్యతో పాటు క్రీడా రంగంలోనూ రాణించాలని ప్రతి విద్యార్థి ఆల్రౌండర్ గా నిలవాలని ఎస్వీ యూనివర్సిటీ వీసీ దామోదరం కోరారు తిరుపతిలోనే ఎస్వీ యూనివర్సిటీ స్టేడియంలో నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన జాతీయ స్థాయి సాఫ్ట్ బాల్ టోర్నమెంట్ గురువారంతో ముగిసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రన్నర్ గా పంజాబ్ విన్నర్ గా నిలిచింది అలాగే బాలికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రన్నర్ గా మహారాష్ట్ర విన్నర్ గా నిలిచారు 
ఈ సందర్భంగా జరిగిన ముగింపు సభలో ఎస్వీయూవీసి దామోదరం ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనగా టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి డాక్టర్ సుధారాణి జిల్లా శాప్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ వర్మ ఎమ్మెల్యే సుగునమ్మ సాఫ్ట్ బాల్ అసోసియేషన్ నాయకులు షణ్ముగం జనార్దన్ యాదవ్లు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ సుధారాణి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు విద్యతో పాటు క్రీడల్లోనూ రాణించి తమ విశిష్టతను చాటాలని డాక్టర్ సుధారాణి కోరారు అలాగే ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న విసి దామోదరం మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సహకారంతో ఎస్వీయూ జాతీయ స్థాయిలో ఏడవ స్థానం దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిందన్నారు ఎస్వీయూలో విద్యార్థులు విద్యతో పాటు క్రీడా రంగాన్ని కూడా రాణిస్తూ ఎస్వీ విద్యార్థులను ఆల్రౌండర్ గా తీర్చిదిద్దుతున్నామని పేర్కొన్నారు తిరుపతి ప్రజలు ఎమ్మెల్యే గారు తర్వాత ఎస్వీ నోట్ లో చదువుతున్నటువంటి పూర్వ విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ తో తిరుపతిని పర్యాటక రంగంగా తీర్చిదిద్దాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యం నీరుగారిపోతుంది అనునిత్యం వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే తిరుపతి నగరంలో పర్యాటక రంగం అభివృద్ది ఆమడ దూరంలోనే ఆగిపోయింది యాత్రికుల సౌకర్యార్థం కోట్లు వెచ్చించి నిర్మిస్తున్న యాత్రికుల సముదాయం అసంపూర్తిగా మిగిలింది ఏపీ టూరిజం ప్రాజెక్ట్ పై సిటీ కృష్ణ తేజ ప్రత్యేక కథనం ప్రసిద్ధిగాంచిన తిరుమలకు నిత్యం లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు వారి సౌకర్యార్థం పెద్ద ఎత్తున విడిది సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి తద్వారా తిరుపతిలో పర్యాటక రంగాన్ని బలోపేతం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంకల్పించింది దీన్ని గుర్తించి అలిపిరి పాదాల చెంత ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది సెంట్ల స్థలంలో ఐదు అంతస్తులతో కూడిన పర్యాటక భవన నిర్మాణ పనులు చేపట్టింది పదిహేడు కోట్ల ఇరవై లక్షలతో ఈ భవన నిర్మాణ పనులు చేపట్టింది హైదరాబాద్ కు చెందిన నర్రా కన్స్ట్రక్షన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించింది పన్నెండు నెలల కాల వ్యవధిలో పర్యాటక భవనాన్ని పూర్తి చేయాలన్న నిబంధనతో నిర్మాణ పనులు చేపట్టింది రెండు వేల పదమూడు జూన్లో ఏపీ టూరిజం భవన సముదాయ పనులను ప్రారంభించిన నర్రా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయకనే మధ్యలో చేతులు ఎత్తేసింది సిమెంట్ స్టీల్ ధరలు పెరగడంతో గిట్టుబాటు ధరలు కాదంటూ భవన నిర్మాణాన్ని ఆపేసింది భవన నిర్మాణం పూర్తి అయిన తుది రూపం చేయక శిథిల భవనంగా అందరికీ దర్శనమిస్తున్నది ఆధునిక హంగులు సమకూర్చి యాత్రికులకు అందుబాటులోకి తెస్తే లక్షల ఆదాయం పర్యాటక రంగానికి చేకూరే అవకాశం ఉంది దీనిపై స్పందించిన ప్రాంతీయ పర్యాటక శాఖ అధికారి సురేష్ మాట్లాడుతూ హరిత భవనం అర్ధాంతరంగా ఆగిపోవడం పర్యాటక రంగానికి వెలితిగా మిగిలిందన్నారు ఐటీసీ గ్రూప్ కి చెందిన ప్రతినిధులతో చర్చలు జరుగుతున్నాయని త్వరలో భవనం పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు పర్యాటకుల ఆశలు ఎప్పటికీ నెరవేరుతున్నది అన్నది ప్రశ్నార్థకంగా నెలకొంది రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని వెంకన్న సన్నిధిలో ప్రకటించారు నమ్మక ద్రోహానికి పాల్పడ్డారు రాష్ట్రానికి దగా చేశారు కుట్ర రాజకీయాలను తిప్పికొట్టండి మదనపల్లెలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చంద్రమాకుల పల్లెలో అభివృద్ధి బేష్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా సమాచారం వేగవంతమైంది పశ్చిమ ప్రాంతానికి త్వరలో హంద్రి నీవ నీళ్లు ఇస్తాం గ్రామంలో పర్యటించి ప్రజలతో మమేకమైన చంద్రబాబు శేషాచలం అడవుల్లోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించిన ఎర్రే స్మగ్లర్లు అడ్డుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు స్మగ్లర్ల జాడ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నామన్న ఐజీ కాంతారావు ఎస్వీయూ స్టేడియంలో ముగిసిన సాఫ్ట్ బాల్ పోటీలు విన్నర్స్ గా పంజాబ్ రన్నర్స్ గా ఏపీ విద్యార్థులు క్రీడల్లో రాణించాలన్న ఎస్వీయూ వీసీ దామోదరం తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రవర్తనపై దృష్టి సారించాలి పెడదారి పడకుండా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి నేరస్తులు ఎంతటి వారైనా పట్టుబడక తప్పదు చిత్తూరు క్రైమ్ డిఎస్పీ రామకృష్ణ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం సమగ్ర సమాచారంతో సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం